എം സ്വീറ്റ്സിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ തെർമോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് പനി നോക്കണേ എന്നാണ് നോക്കണത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും തെർമോമീറ്റർ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമുക്ക് തെർമോമീറ്ററിൽ പനി നോക്കാൻ അറിയേണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്ലാസ് തെർമോമീറ്ററിൽ എങ്ങനെയാണ് പനി നോക്കുക എന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് ഡിജിറ്റൽ തെർമോമീറ്റർ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും പക്ഷേ ഡിജിറ്റൽ തെർമോമീറ്ററിൽ പനി നോക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ ഓൺ ഓഫ് ബട്ടൺ അമർത്തി കക്ഷത്ത് വെച്ചാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്ററിൽ എങ്ങനെയാണ് പനി നോക്കാമെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം ഇപ്പം നമ്മളൊരു തെർമോമീറ്റർ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് വീതി കൂടിയ ടൈപ്പ് തെർമോമീറ്റർ ആണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്നത് ഈ മോഡൽ തെർമോമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് റീഡിങ് നോക്കാനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് പറ്റും അതിൻ്റെ ആ അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ ഇത്തിരി വലിപ്പമുള്ള കാരണം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റീഡിങ് നോക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് തെർമോമീറ്ററിൽ ഇനി റീഡിങ് നോക്കണേന്നൊന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് തെർമോമീറ്ററിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഇതാണ് തെർമോമീറ്ററിൻ്റെ ബൾബ് ഇവിടെയാണ് മെർക്കുറി ഫിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗം ബൾബ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള മൊത്തം ഗ്ലാസ് റോഡ് മൊത്തമായിട്ട് പറയണമെന്നാണ് സ്റ്റെം ഈ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ഭാഗമുണ്ട് ഒരു മഞ്ഞ ലൈൻ കാണാം ഏറ്റവും വരെ ഈ മഞ്ഞ ലൈനിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെയാണ് മെർക്കുറി പോണത് ഇവിടം വരെ ഒരു കറുപ്പ് പോലൊരു കളർ മാറുണ്ട് അവിടെ വരെയാണ് ഇപ്പോൾ മെർക്കുറി ഇതിലിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് മെർക്കുറി കോളം ഇതിൻ്റെ ഇനി ഇതിൻ്റെ റീഡിങ് തീർമ്മമീറ്ററിൽ മെയിനായിട്ട് രണ്ട് റീഡിങ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഒന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള റീഡിങ്ങും പിന്നെ ഉള്ളത് ഡി ഫാരങ്കീറ്റിലുള്ള റീഡിങ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ മുകളിൽ കാണുന്നതാണ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ളത് മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്തേഴ് മുപ്പത്തെട്ട് മുപ്പത്തൊമ്പത് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തൊന്ന് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് അതാണ് സെൽഷ്യസിലുള്ള അളവുകൾ എഴുതി കാണുന്നത് ഇനി അടിയിലുള്ളതാണ് ഫാരങ്കീറ്റിലുള്ളത് തൊണ്ണൂറ്റിനാല് തൊണ്ണൂറ്റാറാണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റിനാലിലും തൊണ്ണൂറ്റാറിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു വരിയുണ്ട് അതാണ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ്റിനാല് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് തൊണ്ണൂറ്റാറ് തൊണ്ണൂറ്റേഴ് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് നൂറ് നൂറ്റൊന്ന് നൂറ്റിരണ്ട് നൂറ്റി മൂന്ന് നൂറ്റി നാല് നൂറ്റഞ്ച് നൂറ്റാറ് നൂറ്റിയേഴ് നൂറ്റിയെട്ട് മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ നൂറ്റിയെട്ട് ഡിഗ്രി ഫാരങ്കീറ്റാണ് ഒരു തെർമോമീറ്ററിൽ നമുക്ക് അളവ് കാണാൻ പറ്റണത് ഇനി നമുക്ക് നോർമൽ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് മുകളിലെ റീഡിംഗ് ആണ് സെൽഷ്യസ് എന്നും അടിയിലെ റീഡിംഗ് ഫാരങ്കീറ്റാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു മുപ്പത്തേഴ് കാണാം റെഡ് കളറിൽ അതേപോലെ അടിയിൽ ഒരു ആരോ മാർക്ക് മുകളിലേക്കായിട്ട് ഒരു ആരോ മാർക്ക് കാണാം ചുവന്ന കളറിൽ അതാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ നമ്മൾ പനി നോക്കുമ്പോൾ ഈ മുപ്പത്തേഴിനും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആരോ മാർക്കിന് താഴെയാണ് നമ്മുടെ ഈ മെർക്കുറി കോൾ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ നോർമൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് നോ അറിയാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ഈ തെർമോമീറ്ററിലെ മെർക്കുറി കോളിൻ്റെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ഈ തെർമോമീറ്റർ ഞാൻ അനക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സിൽവർ കളർ കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഒരു തൊണ്ണൂറ്റെട്ടിൻ്റെ അവിടെയായിട്ട് ഒരു സിൽവർ കളർ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതാണ് നോർമൽ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ പ്രധാനമായിട്ടൊരു കാര്യം പറയട്ടെ പനി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രോഗാവസ്ഥയല്ല അതൊരു ലക്ഷണമാണ് മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫെക്ഷനോ മറ്റെന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളോ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു തെളിവാണ് പനി തെർമോമീറ്ററിൽ പനി നോക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മൂന്ന് സ്ഥലത്താണ് വയ്ക്കുക ഒന്ന് വായിൽ നാവിനടിയിൽ വയ്ക്കും പിന്നെ വെക്കുന്നത് കക്ഷത്തിൽ വയ്ക്കും പിന്നെ വെക്കുന്നത് മലതുവാരത്തിലാണ് മലതുവാരത്തിൽ നോക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്കാണ് ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം വരെ പ്രായമുള്ള ചെറിയ കുഞ്ഞു വാവകൾക്കാണ് മലതുവാരത്തിൽ വെച്ച് പനി നോക്കുന്നത് വായിൽ തെർമോമീറ്റർ വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ തെർമോമീറ്റർ കുടഞ്ഞ് മെർക്കുറി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് പോയിൻ്റ് ആറ് ഡിഗ്രിയിലും താഴെയാക്കുക അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് തുടച്ചതിന് ശേഷം നാവിനടിയിലാണ് പനി നോക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കുക ഒരു മിനിറ്റ് മുതൽ മൂന്ന് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്ക് പനി നോക്കാനായിട്ട് വെക്കാം അതിന് ശേഷം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ റീഡിങ് നോക്കാം റീഡിങ് നോക്കുമ്പോൾ തെർമോമീറ്ററിൽ തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് പോയിൻ്റ് ആറ് ഡിഗ്രി ആണ് കാണണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ നോർമൽ ആണെന്ന് ഇനി നമുക്ക് നൂറോ നൂറ്റൊന്നോ നൂറ്റി രണ്ട് നൂറ്റി മൂന്നോ അങ്ങനെയൊക്കെ തോ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു എത്രയാണ് അതിൽ കിട്ടുന്ന റീഡിങ് അതായിരിക്കും നമ്മളുടെ ബോഡിയുടെ ടെമ്പറേ
കക്ഷത്ത് പനി നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നോക്കാം കക്ഷത്ത് പനി നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കക്ഷ നന്നായിട്ട് വൃത്തിയുള്ള തുണി കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് തുടച്ചെടുക്കുക കക്ഷത്ത് വിയർപ്പോൾ മറ്റേ എന്തെങ്കിലും ഇരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പനി നോക്കുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വ്യതിയാനം കാണാൻ സാധിക്കും കക്ഷത്ത് പനി നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ തെർമോമീറ്റർ നന്നായി കുടഞ്ഞ് തെർമോമീറ്ററിൻ്റെ മെർക്കുറി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് പോയിൻറ്റ് ആറ് എങ്ങനെയും താഴ്ത്തിക്കാക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ കക്ഷത്തിൽ പനി നോക്കാനായിട്ട് തെർമോമീറ്റർ വെക്കുക പനി നോക്കാൻ തെർമോമീറ്റർ വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു മിനിറ്റ് മുതൽ മൂന്ന് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്ക് പനി നോക്കാനായിട്ട് അത് വെക്കാം അത് ശേഷം തെർമോമീറ്റർ എടുക്കുക തെർമോമീറ്റർ എടുത്തതിന് ശേഷം എത്രയാണ് അതിൽ റീഡിങ് നോക്കുക അപ്പോൾ തെർമോമീറ്ററിൽ നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ്റേഴ് പോയിൻ്റ് ആറാണ് കാണണമെങ്കിൽ ആക്സിലറി ടെമ്പറേച്ചർ എപ്പോഴും ഒരു ഡിഗ്രി കുറഞ്ഞാണ് കിട്ടുക അപ്പം അതായത് തെർമോമീറ്ററിൽ എത്രയാണ് റീഡിങ് കിട്ടിയേക്കണേ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി കൂട്ടണം അതാണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഇപ്പം നമുക്ക് തെർമോമീറ്ററിൽ നൂറാണ് കിട്ടിയെങ്കിൽ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ നൂറ്റി ഒന്ന് അപ്പോൾ ഈ പനിക്കാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കായി ഷെയർ ചെയ്യാനും എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോ ആയി വരുന്നത് വരെ ടാറ്റ ബൈ ബൈ